if I were you, I will stop staring at your classmate. Alam niyo bang yung ginagawa niyo may qualify for unjust fixation? You should be focusing on your reading materials instead. Dahil magbibigay ako na graded recitation. Para sa kalaman ng lahat, this law school subscribes to the Socratic method. Meaning, no lecture, no explanation, just recitations. That's why you are expected na pagpasok nyo sa klase na to, ay nabasa nyo na lahat ang inyong reading materials para kapag tinawag ko ang pangalan ninyo, may sasagot kayo. Understand? Yes, sir. Ano to? First day of school? Wala nang energy? I want to hear more enthusiasm! Yes, ma'am! Alright, let's proceed. Oh, Lilet Matias, ikaw na nalo sa raffle. In the matter of adoption of Arlene Miguel, what are the facts of the case? Wala ito. Mukhang kakatay ni Prof ito. <laughs> Ali, may fallback siya if she fails from law school. Pwede na siyang bumalik sa perya. <laughs> Ma'am, Si Arlene Miguel ay biological child ni Lawilig Dinoga at Esther Miguel out of wedlock. Nang namatay ang ina, ipinaampon ang minor de edad na illegitimate child sa pinsang si Myra Arbolado. Nag-file ng motion ng tatay para mabawi ang bata, pero tumanggi ang korte. Ayon sa korte, hindi na maaaring mabawi ang adoptee kapag legally finalized na ang pag-ampon. That is because parental rights have been completely terminated from the biological parents and transferred to the adoptive parents. Impressive, Ms. Matias. Ba't mo lang kabisado lahat yun? Eh, may re-enact na kasi yung doon sa show ni Carlo Rene. Yung abot kami nakatarungan. Ha? Kasi ano pa ngayon umanak doon eh? Kasi... Wala. 